Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now dito na naman tayo sa random post uh, galing sa Philippine Civil Service Review for All na FB group. And I think na mention yung name natin. Sagutan natin to kasi maraming mga kalintulad nito sa mismong exam sa civil, serv sa civil service. Pwede na rin sa college entrance test, yung mga AFSAT, yung mga ganyan, kasi maraming mathematics dyan. Yung nandito ay nagpapatulong siya sa age problem number one. Pero sa video ito, sagutan natin muna itong nasa unahan ng age problem at ito ay bangan nyo sa next na video. Sagutan natin yan lahat. Simplified algebraic expression. Meron ding kahalintulad nito sa mismong exam sa civil service. Mas uh, medyo komplikado yon pero mas madali lang ganon pa rin yun. At yung mga kahalintulad nito ay meron na tayong video niyan na yung talagang lumabas sa mismong civil service exam last week yata yun na pinopost ko. So anyway, simplified algebraic expression, ito ay 20x na may exponent na 7 over 35x na may exponent na 4. I-simplify lang natin, ibig sabihin, hanapan natin ang greatest common factor. Para sa detalye, hanapin nyo yung greatest common factor na video natin dati. Hanapin nyo sa ating YouTube channel, tapos idugtong lang yung Lunalin para mas madaling ma-sort out yung mga dati nating mga videos regarding dito. At mayroon tayong mga detalye niyan, maraming paraan kung paano hanapin yung greatest common factor. Ang greatest common factor dito sa 20x na may exponent na 7 over 35x na may exponent na 4 ay 5x na may exponent na 4. Ito pwede namang later na dito tayo sa 5. 20 divided by 5 and that is 4. 35 divided by 5 and that is 7. Dito pa lang sa 4 over 7. Sa choices, isa lang naman ang merong 4 over 7. Ito lang namang uh, choice number 2. Yan na yung sagot. Tandaan na sa actual na exam, oras yung kalaban nyo. So anyway, dito muna tayo sa mga, e mga X. Kapag division, okay? Itong 7 sa numerator ay mas malaki sa 4. Mas greater sa 4. Therefore, lagay natin yung X dito sa katabi sa 4. 7 minus 4 and that is 3. Ma'am, paano kung yung exponent sa baba ay mas malaki sa taas? So, example natin ito. X uh, cube tapos sa baba ay 5 yung exponent. Kopyain lang yung x. Ang gagawin mo, 3 minus 5 and that is negative 2. Otherwise, ganito siya. 1. Tapos yung x ilagay mo sa denominator kasi yung denominator, yung exponent sa dito sa denominator natin dito sa ating example ay mas malaki sa 3. So, therefore, Ang kunin natin yung difference at ilagay natin dito sa exponent sa x natin. Anyway, I hope na intindihan nyo na kunin lang natin yung difference sa mga exponent dito. So, 7 minus 4 and that is 3. So, 4x cubed na nandito sa choice number 2 over 7. Next, if 2p, i-rewrite na natin. Plus 15 equals 29. What is the value of P? Meron din mga kalintulad dito sa mismong exam. Ganito na ang gagawin natin. Since pang-add itong si 15, kapag i-transfer, pang-minus na siya sa 29. So 29 minus 15, and that is 14. Ngayon, kopyahin natin itong 2P. Para makuha natin yung value ni P, since 2 ay pang-multiply dyan, pang-divide na yan sa kabila. In other words, nag-divide and 2 to both sides para si P na lang ang natira. P equals 14 divided by 2, that is 7. Kaya ang sagot dito ay 7. Ma'am, paano yung shortcut? Yung shortcut ay nanjan lang. Bali, dito ka lang titingin. Yan. 
So kung pang add si 15, minus mo na siya directly. That is 14. So yung 14 na yan, i-divide mo ng 2. So you have 7. Yan na yung sagot. So ganun lang siya kadali. Mga 3 to 5 seconds lang. Next, number, pangatlo na natin to. What is the value of y dito sa equation na ito? So, shortcut muna tayo. Since pang add si 30, minus muna sa 60. Pang minus na yan sa 60. So, 60 minus 30, and that is 30. Si 30, i-divide natin sa 5, and that is 6. Kaya ang sagot dito, 6. So, ngayon, doon tayo sa detalye. I-rewrite natin. 5y plus 30 equals 60. Since pang add is itong si 30 pang minus na siya kapag i-transfer sa kabila. In other words, kasi mag-minus tayo ng 30 to both sides para makancel si 30 dyan. So, nandyan na siya sa kabila. So, i-minus na siya natin dito sa 60 and that is 30. Now, ito namang si 5y para ma-isolate natin si y. So, ang gagawin natin ay mag-divide tayo ng 5 to both sides. Para makancel natin si 5. In other words, since pang multiply si 5 sa so y, kapag matransfer, pang divide na siya sa 30. 30 divided by 5 and that is 6. Kaya ang value ni y dito ay 6. Next, what is the value of x in the equation? Rewrite na natin. 12x minus 5x minus 40 equals 100. Now, ngayon, meron tayong minus 40. Anong opposite dyan? Plus 40. So, ipagsama natin yung mga like terms bali natin dito. So, itong minus 40, kapag matransfer sa kabila, pang-add na yan siya dito. And then, itong 12x minus 5x, para hindi kayo malilito, 12x, pariho lang yan sa 12 na apples, minus 5 apples. So, ilan na lang natitirang apples? 7 na apples. Okay? So, 12x minus 5x equals 7x. 7x equals 100 plus 40, 140. Now, para makuha natin yung value ni x, si 7 ay pang-multiply dyan, pang-divide na yan sa kabila. In other words, nag-divide na ng 7 to both sides para yung x na lang ang matitira niyan. No x equals 140 divided by 7. And that is 20. Or para mas madali, 14 divided by 7. And this is 2 at yung 0, kopyahin na natin yan. And that is 20. So therefore, ito na yung sagot. Now, sa next na video, ito yung abangan nyo, yung age problems, itong dalawang age problem na ito. Thank you and God bless.